दोस्तों अगर आप अगले छह से सात महीनों में 2023 के हाई डिमांड स्किल सीख के जॉब रेडी बनना चाहते हो तो आज आपको टॉप सेवन हाई पेइंग स्किल्स एंड उन्हें सीखने के टॉप नॉच फ्री कोर्सेज और 100 परसेंट जॉब प्रोग्राम्स के बारे में बताऊंगा जिससे आप टॉप एम पे चार लाख पर एनएम का जॉब सिक्योर कर सकते हो दोस्तों टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुका है आज चैट जीबी जैसे टूल के हेल्प से हम कॉन्टेंट राइटिंग से लेके बेसिक कोर्ट लिखने तक का काम चंद मिनटों में कर सकते हैं और वो दिन दूर नहीं जब कोर्ट में सही गलत का फैसला भी ए ही करेगा ए एडवांसमेंट इतना रैपिड हो गया है कि बहुत एक्सपर्ट्स का मानना है कि जल्द ही बहुत से लो स्किल्ड जॉब्स ऑटोमेटेड हो जाएंगे और लाखों की संख्या में लोग अपना जॉब खो सकते हैं इस साल हमने गूगल की मास फायरिंग भी विटनेस किया जिसने लिटरली सबको ओपन माउथ छोड़ दिया सिर्फ यही नहीं ऐसा प्रेडिक्ट किया गया है कि 2025 तक 85 मिलियन जॉब्स ऑटोमेशन की वजह से रिप्लेस होने वाले हैं। अब इतना सब कुछ जान के आप अपने करियर को लेकर जरूर परेशान होंगे लेकिन घबराने की कोई बात नहीं क्योंकि कुछ ऐसे डिमांडिंग करियर आज भी है जिनका अगले कुछ सालों में थर्टी तक एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ प्रेडिक्ट किया गया है इसीलिए हमने आपके लिए इंटरनेट पे बहुत रिसर्च करके टॉप सेवन हाई रेटेड करियर ऑप्शन को चूज किया है और तो और हमने इन स्किल्स को सीखने के लिए टॉप फ्री कोर्सेज और हंड्रेड जॉब प्रोग्राम भी ढूंढ लिया है जिससे आप अगले छह से सात महीनों में जॉब ओरिएंटेड स्किल्स सीख के टॉप एम पे फोर लैख पर एनएम का गारंटी जॉब पा सकते हो तो चलो जान लेते हैं कौन से वो हाई पेइंग स्किल्स इन्हें कहां से सीखे और अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सब कुछ स्टेप बाय स्टेप डिटेल्स में सो विदाउट एनी फर्दर डीले लेट्स गेट स्टार्ट नंबर वन डेटा साइंटिस्ट दोस्तों डेटा साइंस आज के दिन में बहुत ट्रेनिंग करियर ऑप्शन है होबी क्यों ना कंपनी में इनका इतना वैल्यू जो है डेटा साइंटिस्ट असल में एनालिटिक्स प्रोफेशनल्स हैं जो डेटा कलेक्ट एनालाइज एंड इंटरप्रेट करते हैं और उन एनालाइज डेटा के हेल्प से प्रिपेयर किए गए यूजफुल इंसाइट से कंपनी फ्यूचर प्रोडिक्शन करते हैं एंड इंपॉर्टेंट स्टेप्स लेते हैं एक रिसर्च में पाया गया था की हर इंसान पर सेकेंड ऑन एन एवरेज वन पॉइंट डेटा क्रिएट करता है हर एक मिनट में वर्ल्ड वाइड यूजर्स अप्रोक्स फोर्टी मिलियन व्हाट्सएप मैसेजेस सेंड करते हैं 500 घंटे का YouTube वीडियो अपलोड करते हैं और तीन लाख अट्ठालीस हजार इंस्टाग्राम पोस्ट क्रिएट करते हैं और इसी तरह पर डे वर्ल्ड वाइड इंटरनेट यूजर्स 2.5 पॉइंट फाइव क्विंटिलियन बाइट डेटा क्रिएट करते हैं ये ह्यूज डेटा बिजनेसेस के लिए काफी यूजफुल होता है बट ये रॉ डेटा यूज करने के लायक नहीं होता क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स एंड अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में रहता है डेटा साइंटिस्ट इन्हीं डेटा को एनालाइज करके यूजेबल बनाते हैं डेटा साइंस एप्लीकेशन का एक बढ़िया एग्जाम्पल है गूगल एनालिटिक्स ये आपको आपके वेबसाइट एंड ई कॉमर्स स्टोर के बारे में एक्यूरेट डेटा प्रोवाइड करता है जिससे आप ऑडियंस के नीड को समझ पाते हो और इसके बेसिस पे आप एड ले या ऑफर मॉडिफाई कर सकते हो जिससे कस्टमर्स के एंगेजमेंट इंक्रीज होता है इसी तरह कंपनीज के लिए डेटा की यूजफुल इंसाइट बहुत जरूरी है क्योंकि जिस कंपनी के पास जितना ज्यादा डेटा है उतना ज्यादा वो रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं इंडिया की करंट पॉपुलेशन है 1.41 बिलियन जिसमें अप्रोक्स 690 मिलियन लोग ही इंटरनेट यूज करते हैं सोचो जब आगे इंटरनेट यूजर्स बढ़ेंगे तब और मैसिव अमाउंट में डेटा क्रिएट होगा तब डेटा साइंटिस्ट और डेटा एनालिस्ट का डिमांड भी और बढ़ेगा और आप जान के हैरान होंगे की यूएस ब्यूरो ऑफ लेबर स्टेटिस्टिक्स ने दो से दो के बीच डेटा साइंटिस्ट के करियर में छत्तीस तक का ग्रोथ प्रेडिक्ट किया है जो बाकी ऑक्यूपेशन के ग्रोथ रेट से काफी ज्यादा है लेकिन अब बात आती है क्या एआई डेटा साइंटिस्ट को रिप्लेस कर सकता है तो देखो डेटा साइंस के फील्ड में ऑलरेडी ह्यूमन एंड एआई का कोलैबोरेशन देखा जाता है डेटा साइंटिस्ट एआई यूज करके डेटा एनालाइज करते हैं लेकिन तब भी एआई को ह्यूमन इंटरप्रिटेशन और ओवरसाइट की जरूरत होगी सो एआई एडवांसमेंट डेटा साइंटिस्ट के वर्क को फास्टर और एफिशिएंट बना सकता है लेकिन कम्प्लीटली रिप्लेस नहीं कर सकता अब इंपॉर्टेंट स्किल्स देखे तो एक डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए आपको स्टेटिस्टिक्स मशीन लर्निंग मैथमेटिक्स डेटा प्रोसेसिंग डेटा विजुअलाइजेशन रैंगलिंग प्रोग्रामिंग जैसे टेक्निकल स्किल्स मास्टर करना पड़ता है यहाँ एक और चीज बता दू डेटा साइंस फील्ड में अभी पाइथन एंड आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत डिमांड पे आप इन दोनों में से किसी को भी सीख सकते हो चलो अब जानते हैं इन्हें फ्री में कहा से सीखे देखो आईबीएम ऑफर कर रहा है डेटा साइंस प्रोफेशनल सर्टिफिकेट कोर्स जिससे आप डेटा साइंस फील्ड में करियर किक स्टार्ट कर सकते हो ये अप्रोक्स पांच महीने का कोर्स है जहाँ आपको पर वीक फोर आवर स्टडी करना है यहाँ आपको डेटा साइंस डीप लर्निंग मशीन लर्निंग पाइथन बिग डेटा जैसे स्किल्स सिखाए जाएंगे इसके अलावा आप इन्फोसिस स्प्रिंग बोर्ड पे इन स्किल्स को एक एक करके सीख सकते हो आपको सर्च बार पे सर्च करना है डेटा साइंस और आपके सामने इतने सारे कोर्सेज आ जाएंगे जैसे कि पाइथन फॉर डेटा साइंस इंट्रोडक्शन टू डेटा साइंस स्टेटिस्टिक्स फॉर डेटा साइंस मशीन लर्निंग फॉर डेटा साइंस प्रोग्रामिंग फॉर डेटा साइंस विद आर एक्सेट्रा आप इन कोर्सेज को एनरोल कर सकते हो जिसके कंप्लीट होने पे आपको इन्फोसिस का ऑथोराइज
दोस्तों अगर आप नॉन टेक बैकग्राउंड से हो और एक हाई पेइंग करियर ढूंढ रहे हो तो दिस कुड बी योर आंसर क्लाउड सर्वर्स के बारे में आपने सुना ही होगा जो डेटा स्टोर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आजकल हम मोबाइल पे मेमोरी कार्ड की जगह गूगल ड्राइव ड्रॉप बॉक्स जैसे प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं डेटा स्टोर करने के लिए इसी तरह बड़े बड़े कंपनी मैसिव डेटा को स्टोर करने के लिए क्लाउड स्टोरेज का यूज करते हैं क्लाउड स्टोरेज डेटा सेंटर्स एंड कंप्यूटर सर्वर्स को यूज करके मैसिव अमाउंट में डेटा स्टोर करता है यहाँ कभी भी कहीं से भी डेटा को स्टोर एंड एक्सेस किया जा सकता है अफोर्डेबिलिटी सिक्योरिटी मोबिलिटी फ्लेक्सीबिलिटी इजी बैकअप एंड रिस्टोरेशन जैसे फैसिलिटीज की वजह से ऑटोमेशन के साथ साथ कंपनीज रैपिडली क्लाउड सर्वर्स को एडॉप्ट कर रहे हैं और आज अप्रोक्स 94 परसेंट एंटरप्राइजेस क्लाउड कंप्यूटिंग यूज करते हैं और तो और 2020 के पैंडमिक के बाद से डिस्टेंस लर्निंग और रिमोट वर्क मॉडल ने क्लाउड कंप्यूटिंग का क्रेज और भी बढ़ा दिया है अब सोचो इतना डेटा स्टोर रहेगा तो उसको मैनेज प्रोटेक्ट एंड टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग एक्सपर्ट की भी तो रिक्वायरमेंट होगी आजकल छोटी बड़ी हर ऑर्गेनाइजेशन अपने बिजनेस डिजिटली लिंक कर रहे हैं जिससे क्लाउड कंप्यूटिंग एक डिमांडिंग करियर बन रहा है द यूएस ब्यूरो ऑफ लेबर स्टेटिस्टिक्स ने दो से दो के बीच क्लाउड कंप्यूटिंग फील्ड में 15 परसेंट ग्रोथ प्रेडिट किया है क्लाउड कंप्यूटिंग सीख के आप क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर क्लाउड आर्किटेक्ट क्लाउड इंजीनियर एक्सेट्रा रोल पे जॉब पा सकते हो नाउ क्या एआई क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोफेशनल्स को रिप्लेस कर सकते हैं तो देखो इस फील्ड पे भी प्रोविजनिंग मॉनिटरिंग एंड रिसोर्सेज की स्केलिंग करते वक्त ए का यूज किया जाता है लेकिन यहाँ भी ह्यूमन माइंड की जरूरत होगी डिसीजन मेकिंग करने के लिए ए के वर्क को सुपरवाइज करने के लिए और सिस्टम सही से कन्फिगर्ड हो रहा है की नहीं चेक करने के लिए आप जानेंगे इस फील्ड में अपना करियर बनाने के लिए कौन से स्किल्स ऑप्टेन करना है तो इसके लिए आपको लिनक्स ओएस, पाइथन गोलैंग पीएचपी, नेटवर्किंग इंटरनेट प्रोटोकॉल्स डेवर्स एक्सेट्रा सीखना पड़ेगा अब इन्हें सीखने के लिए आपको इन्फोसिस स्प्रिंग बोर्ड पे क्लाउड कंप्यूटिंग सर्च करना है और आपके सामने कोर्सेस आ जाएंगे आप इंट्रोडक्शन टू क्लाउड कंप्यूटिंग एसेंशियल ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे कोर्सेस को एनरोल कर सकते हो नंबर थ्री ब्लॉक डेवलपर दोस्तों आज ब्लॉक हर एक इंडस्ट्री पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि ये एक ऐसा डेटा है जिससे डिजिटल डेटा को स्टोर एंड डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है वो भी अनएडिटेड फॉर्म में आपने इलीगली ब्लैक मनी ट्रांजेक्शन के बारे में तो सुना ही होगा उसका रिकॉर्ड कहीं ना कहीं किसी डेटाबेस पे स्टोर होता है बट उस पर हम भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि देखो वहाँ जो डेटा स्टोर होता है उसे एडमिन कभी ना कभी एडिट कर सकता है और उस डेटाबेस का एक्सेस भी हमारे पास नहीं होता इसीलिए डेटा को और ट्रांसपेरेंसी के साथ स्टोर करने के लिए ब्लॉक टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है आज बड़े बड़े ट्रांजेक्शन करते वक्त ब्लॉक टेक्नोलॉजी का यूज देखने को मिलता है इवन क्रिप्टो करेंसी सिस्टम पे भी ये बड़ा रोल निभाता है देखो ये टिपिकल डेटा से अलग है क्योंकि ये ब्लॉक्स या ग्रुप में डेटा को स्टोर करता है जब भी फ्रेश डेटा आता है ये एक ब्लॉक में स्टोर होता है और जब ये ब्लॉक फील हो जाता है ये प्रीवियस ब्लॉक के साथ जुड़ के चेन बना लेता है और इस नए ब्लॉक में प्रीवियस डेटा का क्रिप्टोग्राफिक है स्टोर हो जाता है अब इन्हीं ब्लॉक्स का एक चेन बनता रहता है जिसे हम ब्लॉकचेन बोलते हैं एंड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये सारे डेटा बेस डिसेंट्रलाइज नेचर के होते हैं मतलब इस डेटा का कंट्रोल किसी एक सेंट्रल पर्सन या ग्रुप के पास नहीं होता और एक बार जो डेटा स्टोर हो गया उसे एडिट या रिवर्स भी नहीं किया जा सकता इसी ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करने के लिए ब्लॉक डेवलपमेंट का डिमांड दो से छह परसेंट के माइंड ब्लोइंग रेट में इंक्रीज हो रहा है आज मनी ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल एक्सचेंजेस मनी लेंडिंग इंश्योरेंस पर्सनल डेटा सिक्योरिटी इवन वोटिंग के लिए भी इस टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है इसकी बढ़ती अडेप्शन की वजह से बहुत से नए नए जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं और एक ब्लॉक डेवलपर का सैलरी कन्वेंशनल डेवलपर्स के सैलरी से फिफ्टी से हंड्रेड ज्यादा होता है अब जानेंगे क्या ब्लॉक डेवलपर्स के करियर को ए से खतरा है या नहीं अगेन इस फील्ड में भी ए सिर्फ डेवलपर्स को डेटा एनालिसिस प्रोसेसिंग जैसे टास्क करके असिस्ट कर सकता है पर एक ब्लॉक डेवलपर का काम यही तक सीमित नहीं एक ब्लॉकचेन डेवलपर बनने के लिए आपके पास क्रिप्टोग्राफी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स एंड नेटवर्क प्रोटोकॉल्स के बारे में स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है इसके अलावा वो बहुत से नॉन टेक्निकल टास्क जैसे स्टेक होल्डर कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करना पड़ता है जिसके लिए कोलेबोरेशन नेगोशिएशन प्रॉब्लम सोल्विंग डिसीजन मेकिंग और लीडरशिप जैसे ह्यूमन स्किल्स की जरूरत होती है अभी आपका भी इस फील्ड में इंटरेस्ट बन रहा है तो चलो जान लेते हैं आपको कौन से स्किल सीखने एक ब्लॉकचेन डेवलपर को गेथ रेमिक्स मिस्ट सोलियम जैसे टूल्स और पाइथन सी प्लस प्लस सी जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखना पड़ता है इन्हें सीखने के लिए आप इन्फोसिस स्प्रिंग बोर्ड की ब्लॉकचेन डेवलपमेंट विद एथेरियम कोर्स को एनरोल कर सकते हो नंबर फोर यू एक्स डिजाइनर यू एक्स डिजाइन आज के डेट में सबसे हॉटेस्ट करियर्स में से एक है जिसे फ्यूचर डिजाइन का हार्ड बीट भी बोला जाता है अगर आप नॉन टेक्निकल बैक
करना पसंद करेंगे फॉर एग्जाम्पल जब आप जोमेटो पे खाना ऑर्डर करते हो तब तो आपको डिलीवरी बॉय को ट्रैक करने का बहुत ही मजेदार ऑप्शन मिलता है ऑर्डर करने के बाद मोस्टली लोग डिलीवरी बॉय को ट्रैक करते रहते हैं और इसी तरह वो ऐप को ज्यादा देर तक यूज करते रहते हैं और लोगों को सर्विस पसंद आया तो उनके मन में कंपनी के बारे में एक पॉजिटिव इंप्रेशन बनेगा जिससे वो अपने जान पहचान वालों को उस कंपनी के सर्विस सजेस्ट करेंगे वही अगर कोई ऐप बहुत कॉम्प्लेक्स या बोरिंग हो एंड आप इजिली नेविगेट ही नहीं कर पाओ तो उसे आप यूज करना ही छोड़ दोगे जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा कंपनी के ऊपर इसीलिए कंपनी यूजर इंगेजमेंट बढ़ाने के लिए यूएक्स डिजाइनर्स को बहुत प्रायोरिटी देते हैं इंडिया में बढ़ती स्टार्टअप के साथ साथ बहुत से नए यूएक्स डिजाइन जॉब क्रिएट हो रहे हैं इसीलिए द यूएस ब्यूरो ऑफ लेबर स्टेटिस्टिक्स ने वेब डेवलपर्स एंड डिजिटल डिजाइनर्स के करियर में 2021 से 2031 के बीच 23 परसेंट ग्रोथ प्रेडिक किया है लेकिन क्या ए इस जॉब को रिप्लेस कर देगा तो इसका आंसर भी है नो क्यूँकी एक यूएक्स डिजाइनर का काम सिर्फ डिजाइन बनाना नहीं है बल्कि इनका ऑक्यूपेशन बहुत ही कोलेबोरेटिव है इनको मोस्टली यूजर रिसर्च कॉन्टेक्ट और पर्सनल क्रिएट करना पड़ता है और ह्यूमन इमोशन से डील करना पड़ता है जिसके लिए इस काम के लिए ह्यूमन इंटरेक्शन अंडरस्टैंडिंग और कोलैबोरेशन की जरूरत होती है अब एक यूएक्स डिजाइनर बनने के लिए कौन से स्किल सीखने हैं? तो आपको यूएक्स डिजाइन प्रोटोटाइपिंग वायर फ्रेमिंग यूजिलिटी टेस्ट मॉकिंग जैसे स्किल्स एंड फिगमा एडोबी एक्स जैसे टूल्स को ऑपरेट करना सीखना है ऑल right, अब देखो इसे सीखने के लिए आप टाटा स्ट्राइप के यूएक्स डिजाइन प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो आपको टाटा स्ट्राइप के वेबसाइट पे जाके वट वी डू पे क्लिक करना है और यहाँ एक्सटेंशन सेंटर पे क्लिक करने से आपके सामने सेवरल स्टेट्स के नाम आ जाएंगे देखो अभी के लिए यूएक्स डिजाइन कोर्स गुजरात एंड महाराष्ट्र के नागपुर ही ऑफर किया जा रहा है इस कोर्स की डिटेल्स जानने के लिए आपको इस क्लिक टू व्यू फ्लायर पे क्लिक करना है यहाँ आपको कोर्सेज के सारे डिटेल्स मिल जाएंगे इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने से आपको यूनिफॉर्म और बैग के साथ साथ फोर लैक पर एन पैकेज के जॉब का प्लेसमेंट सपोर्ट भी मिलता है अगर आप इंटरेस्टेड हो तो एक बार नियर सेंटर पे जरूर कॉन्टेक्ट करना क्योंकि बहुत टाइम सेंटर पे कोर्सेज स्टार्ट हो जाते हैं बट वेबसाइट पे लेट से अपडेट होता है और अगर आपके नियर सेंटर पे ये कोर्स अवेलेबल नहीं है या फिर आप अभी फुल टाइम कोर्स एनरोल नहीं कर सकते हो तो आप गूगल के इस यूएक्स डिजाइन प्रोफेशनल सर्टिफिकेट कोर्स को एनरोल कर सकते हो नंबर फाइव साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट आज के डेट में आप साइबर क्राइम साइबर अटैक जैसे टर्म्स के साथ तो जरूर वाकिफ होंगे बेसिकली नेटवर्क का अनलॉफुल एक्सेस हैकिंग प्रॉपर्टी स्टीलिंग स्पाइंग और मेलवेयर स्प्रेड करने को ही साइबर क्राइम बोला जाता है जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया आज के डेट में सिर्फ इंडिया में ही अप्रोक्स सिक्स नाइनटी मिलियन इंटरनेट यूजर्स है और हर सेकंड ईमेल यूट्यूब फेसबुक इंस्टाग्राम एक्सेट्रा यूज करते वक्त हम डेटा क्रिएट करते रहते हैं बट अगर आपका डेटा गलत हाथों में पड़ जाए तो बहुत मुश्किल हो सकता है सपोज आप अनजाने में किसी सस्पिशियस वेबसाइट पे साइन अप करते हो तो उनके पास आपका मेल आई स्टोर हो जाता है अब वो आपके मेल पे हैकिंग लिंक भेज के डेटा स्टीलिंग से लेकर डिवाइस को हैक तक कर सकते हैं और दुख की बात तो ये है की इंडिया में साइबर क्राइम दिन दिन बढ़ता ही जा रहा है दो के फोर्थ क्वार्टर में पूरे वर्ल्ड में आठ मिलियन साइबर अटैक डिटेक्ट किया गया था जिसका 59 परसेंट इंडिया से था इंडस्ट्री स्पाइंग एंड प्रॉपर्टी स्टीलिंग की वजह से बिजनेसेस पे भी इसका काफी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है स्टैट्स की माने तो 43 परसेंट साइबर अटैक्स स्मॉल बिजनेस को टारगेट करते हैं और बिजनेस मैनेजर्स का मानना है की ट्वेंटी में इसका नंबर और भी बढ़ सकता है इसी सिचुएशन में मुकाबला करने के लिए साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट का डिमांड भी काफी बढ़ रहा है इसीलिए ये आपके लिए एक सिक्योर करियर ऑप्शन बन सकता है साइबर सिक्योरिटी फील्ड में आप एज साइबर सिक्योरिटी टेक्नीशियन साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट सिक्योरिटी आर्किटेक्ट एक्सेट्रा रोज पे जॉब पा सकते हो जहाँ आपको एवरेज सिक्स लैख पर एनम तक सैलरी ऑफर किया जाता है और बीएलएस ने नेटवर्क सिक्योरिटी एनालिस्ट के करियर में 2021 से 2031 के बीच 35 परसेंट तक ग्रोथ प्रेडिक्ट किया है अब फिर से आपके मन में वही सवाल आएगा क्या एआई साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स को रिप्लेस कर सकता है तो एक चीज समझो साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में प्रोफेशनल्स को रिस्क एसेसिंग थ्रेट आइडेंटिफिकेशन करना पड़ता है और पर्टिकुलर कॉन्टेक्ट के बेस पे डिसीजन लेना पड़ता है जिसके लिए ह्यूमन टच और जजमेंट की जरूरत होती है जिन टास्क को करने के लिए ए से भी ज्यादा एक ह्यूमन टच की जरूरत है अब एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनने के लिए स्क्रिप्टिंग फ्रेमवर्क डिवॉप्स नेटवर्क सिक्योरिटी कंट्रोल जैसे स्किल सीखना है ताकि वो सर्वर्स की सेफ्टी मेंटेन कर सके इसके लिए आप आईबीएम के साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट प्रोफेशनल सर्टिफिकेट कोर्स को एनरोल कर सकते हो ये एक थ्री मंथ्स का कोर्स है जहाँ आपको इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट आई सिक्योरिटी एनालिस्ट मेलवेयर साइबर अटैक से रिलेटेड स्किल्स सिखाए जाएंगे आप इन्फोसिस स्प्रिंग बोर्ड से भी इसे सीख सकते हो यहाँ आप साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस कम्स या साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट प्लस जैसे कोर्सेज को एनरोल कर सकते हो इसके अलावा टाटा स्ट्राइव आपको ऑफर कर रहा है हंड्रेड परसेंट जॉब प्रोग्राम जहां आप साइबर सिक्योरिटी स्
बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है क्योंकि वेबसाइट के हेल्प से बिजनेस ट्वेंटी फोर इंटू सेवन अपना ऑनलाइन प्रेजेंस मेंटेन कर सकता है और एफ एक्स चैट के हेल्प से कस्टमर को सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं इसके अलावा वेबसाइट के एसीओ फ्रेंडली कॉन्टेंट से पेज रैंकिंग इंक्रीज होता है वेबसाइट मॉनिटाइज करके वहाँ से एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है और तो और वेबसाइट बिजनेस की लेजिटिमेसी भी इंश्योर करता है अब एक अपीलिंग वेबसाइट बनाने के लिए और उसे टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए जरूरत होती है वेब डेवलपर्स की जो वेबसाइट के लिए कोड लिखते हैं यूजर इंटरफेस और नेविगेशन मेन्यू डिजाइन करते हैं और वेबसाइट एप्लीकेशन टेस्ट करने जैसे काम करते हैं अगर आपका भी इस फील्ड में इंटरेस्ट है तो आपके लिए एक और खुशखबरी है कि कोई भी नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के ट्वेल्थ पास कैंडिडेट भी घर बैठे अपने लो कॉन्फ़िगरेशन के पीसी पे वेब डेवलपमेंट सीख सकते हैं ना वेब डेवलपर्स को हम फोर टाइप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं पहला फ्रंट एंड डेवलपर्स एज द नेम सजेस्ट ये वेबसाइट के फ्रंट एंड यानी की विजुअल और इंटरक्टिव पार्ट को संभालते हैं दूसरा बैक एंड डेवलपर्स ये वेबसाइट की स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं कोड लिखते हैं और उन कोड्स की वर्क एफिशियंसी चेक करते हैं और एप्लीकेशन डिबर्गिंग करने जैसे काम संभालते हैं जिससे वेबसाइट स्मूथली काम कर सके तीसरा फुल स्टैक वेब डेवलपर्स जो बोथ फ्रंट एंड एंड बैक एंड डेवलपर्स का काम संभालते हैं और चौथा वेब मास्टर्स जो बेसिकली वेबसाइट को मैनेज करते हैं इनका एसेंशियल काम है वेबसाइट के लिंक्स एंड एप्लीकेशन को अपडेटेड रखना आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से इनमें से किसी को भी अपना करियर बना सकते हो लेकिन उससे पहले आपको फंडामेंटल स्किल्स सीखना पड़ेगा जैसे की एच टी एम एल पी एच पी सी एस एस रेस्पॉन्सिव डिजाइन टेक्निकल एसीओ वर्जन कंट्रोल एक्सेट्रा इस प्रोफेशन में डेवलपर्स को ऑफ्टन क्लाइंट एंड टीम मेंबर्स के साथ इंटरेक्ट और कोलेबोरेट करना पड़ता है और इस प्रोफेशन में ह्यूमन प्रॉब्लम सॉल्विंग क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स की जरूरत होती है इसलिए ए आई वेब डेवलपर्स को बेसिक कोड जनरेशन बग फिक्सिंग में हेल्प कर सकते हैं लेकिन कम्प्लीटली रिप्लेस नहीं कर सकते अब इन स्किल्स को सीखने के लिए आप मेटा के फ्रंट एंड या बैक एंड डेवलपर प्रोफेशनल सर्टिफिकेट कोर्सेज को एनरोल कर सकते हो जिससे आप एंट्री लेवल जॉब पाने के लिए रिक्वायर्ड स्किल्स सीख जाओगे इसके अलावा आई के तरफ से भी बैक एंड और फुल स्टैक डेवलपर प्रोफेशनल सर्टिफिकेट कोर्सेज ऑफर किया जा रहा है ये सभी कोर्सेज कोर्स पे अवेलेबल है ये पेड कोर्सेज है लेकिन आप फाइनेंशियल एड के लिए अप्लाई करके कोर्स का फ्री एक्सेस पा सकते हो इसके अलावा आप इन्फोसिस स्प्रिंग बोर्ड प्लेटफॉर्म पे भी इन स्किल्स को एक एक करके सीख सकते हो इसके लिए आप हैंड्स ऑन वेब डेवलपमेंट विद जावा स्क्रिप्ट कोर्स एनरोल कर सकते हो एंड नंबर सेवन मशीन लर्निंग इंजीनियर मशीन लर्निंग ए और कंप्यूटर साइंस का ही एक ब्रांच है ये ग्रोइंग टेक्नोलॉजी है जिससे कंप्यूटर्स पास डेटा और एल्गोरिदम के हेल्प से ऑटोमेटिकली लर्न करते रहते हैं यहाँ कोई ह्यूमन इंटरवेशन या एक्सपीरियंस के बिना ही मशीन अपना परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली एनहेंस करता रहता है हमारे डे टू डे लाइफ में इमेज और स्पीच रिकॉग्नाइजेशन फेसबुक ऑटो टैगिंग रिकमेंडर सिस्टम में इसका काफी यूज देखा जाता है दोस्तों अपने अपस्टॉक्स ट्रेडिंग ऐप के बारे में तो सुना ही होगा जो किसी मैनुअल इंटरवेशन या ब्रोकरेज के बिना ही मार्केट इनसाइट और ग्रोइंग कंपनीज का डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं जिससे आपके लिए इन्वेस्टमेंट करना और भी ईजी हो जाता है और ये सब पॉसिबल होता है मशीन लर्निंग की वजह से मशीन लर्निंग के हेल्प से ही अपस्टॉक सबको रियल टाइम इन्फॉर्मेशन हिडन ट्रेंड स्टॉक प्रेडिक्शन और हाई सिक्योरिटी प्रोवाइड कर पाती है और ये सिर्फ यही सीमित नहीं आजकल गूगल निशान टेस्ला जैसे कंपनीज भी मशीन लर्निंग पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं ताकि वो और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लॉन्च कर पाए मशीन लर्निंग इंजीनियर मशीन लर्निंग मॉडल डेवलप टेस्ट और डिप्लॉय करते हैं अब जानेंगे मशीन लर्निंग इंजीनियर बनने के लिए कौन से स्किल्स की जरूरत है तो फर्स्ट आपको प्रोग्रामिंग मास्टर करना है मशीन लर्निंग के लिए मोस्टली पाइथन और आर लैंग्वेज का यूज किया जाता है लेकिन बहुत से प्रोफेशनल्स का मानना है की इस फील्ड में पाइथन का स्कोप और भी ज्यादा है इसके अलावा डेटा स्ट्रक्चर लीनियर एल्जेब्रा कैलक्यूलस स्टेटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी जैसे मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट डेटा माइनिंग विजुअलाइजेशन एल्गोरिदम एक्सेट्रा स्किल्स को मास्टर करना है इसके लिए आप आई के मशीन लर्निंग प्रोफेशनल सर्टिफिकेट कोर्स को एनरोल कर सकते हो यहाँ आपको कोर्सरा लैब पे प्रैक्टिकली सीखने का मौका मिलेगा और कोर्स के एंड होने पे आई की तरफ से सर्टिफिकेट भी मिलेगा इसके अलावा आप इन्फोसिस स्प्रिंग बोर्ड पे भी मशीन लर्निंग सर्च करके कोर्स एनरोल कर सकते हो आप मशीन लर्निंग विद सी प्लस प्लस मशीन लर्निंग इम्प्लीमेंटेशन जैसे कोर्स को एनरोल कर सकते हो और इन्फोसिस की तरफ से सर्टिफिकेट भी पा सकते हो तो आज के लिए इतना ही दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा तो मिलेंगे बहुत जल्दी टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग